राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 22 राजाओं का वृत्तांत दूसरा भाग अध्याय 22 योशिया के राज्य में व्यवस्था की पुस्तक का मिलना जब योशिया राज्य करने लगा तब वह आठ वर्ष का था और यरूशलेम में 31 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम यदिदा था जो बोस्कतवासी अदाया की बेटी थी उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और जिस मार्ग पर उसका मूल पुरुष दाऊद चला ठीक उसी पर वह भी चला और उससे न तो दहनी ओर मुड़ा और न बाई ओर अपने राज्य के अठारहवें वर्ष में राजा योशिया ने असल लिहा के पुत्र शापान मंत्री को जो मशुल्लाम का पोता था यहोवा के भवन में यह कहकर भेजा कि हिलकिया महायाजक के पास जाकर कहा कि जो चांदी यहोवा के भवन में लाई गई है और द्वारपालों ने प्रजा से इकट्ठी की है उसको जोड़कर उन काम करने वालों को सौंप दे जो यहोवा के भवन के काम पर मुखी है फिर वे उसको यहोवा के भवन में काम करने वाले कारीगरों को दे इसलिए कि उसमें जो कुछ टूटा फूटा हो उसकी वे मरम्मत करे अर्थात बढ़ैयो राजो और संग तराशों को दे और भवन की मरम्मत के लिए लकड़ी और गढ़े हुए पत्थर मोल लेने में लगाए परंतु जिनके हाथ में वह चांदी सौंपी गई उनसे हिसाब न लिया गया क्योंकि वे सच्चाई से काम करते थे और हिलकिया महायाजक ने शापान मंत्री से कहा मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है तब हिलकिया ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया कि जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया है जो यहोवा के भवन में काम करने वाले हैं। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिलकिया याजक ने उसे एक पुस्तक दी है तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े फिर उसने हिलकिया याजक शापान के पुत्र अहिकाम मिहायाका के पुत्र अकबोर शापान मंत्री और असाया नाम अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी कि यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की ओर सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी कि कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते हिलकिया याजक और अहिकाम अकबोर शापान और असाया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की वह उस शल्लुम की पत्नी थी जो तिकवा का पुत्र और हहर्स का पोता और वस्त्रों का रखने वाला था और वह स्त्री यरूशलेम के नए टोले में रहती थी उसने उनसे कहा इसराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि जिस पुरुष ने तुमको मेरे पास भेजा उससे यह कहो यहोवा यो कहता है कि सुन जिस पुस्तक को यहूदा के राजा ने पढ़ा है उसकी सब बातों के अनुसार मैं इस स्थान और इसके निवासियों पर विपत्ति डालना चाहता हूं उन लोगों ने मुझे त्याग कर पराये देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुझे क्रोध दिलाया है इस कारण मेरी जलजलाहट इस स्थान पर भड़केगी और फिर शांत न होगी परंतु यहूदा का राजा जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेजा है उससे तुम यो कहो कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा कहता है इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और मेरी वे बातें सुनकर कि इस स्थान और इसके निवासियों को देखकर लोग चकित होंगे और शाप दिया करेंगे तूने यहोवा के सामने अपना सिर नवाया और अपने वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है इस कारण मैंने तेरी सुनी है यहोवा की यही वाणी है इसलिए देख मैं ऐसा करूंगा कि तू अपने पुरखाओं के संग मिल जाएगा और तू शांति से अपनी कबर को पहुंचाया जाएगा और जो विपत्ति 
मैं इस स्थान पर डालना चाहता हूं उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना न पड़ेगा तब उन्होंने लौटकर राजा को यह संदेश दिया 